இணைப்பிலேயே தொடருங்கள் கீதம் நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் தற்போது நெல்லையில் இருந்து விஞ்ஞானி முத்து நம்மோடு தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார் ஐயா காலை வணக்கம் தொலைபேசி வாயிலாக எங்களோடு இணைந்து வைக்கும் முதற்க நன்றி மிக அரிதான ஒரு சூரிய கிரகணம் என்று இது வர்ணிக்கப்படுகிறது வளைய சூரிய கிரகணம் கங்கண சூரிய கிரகணம் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இது எப்படி காட்சி அளிக்கக்கூடும் என்பது போன்ற வர்ணனைகளை எல்லாம் நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம் இந்த நிகழ் இந்த நிலையில் அண்மையில் தமிழகத்தின் மாணவர்கள் சிலர் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு எது போன்ற பொருட்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்கின்ற சஜஷனை கொடுத்திருந்தாங்க அறிவியல் பசி தமிழக மாணவர்களிடையே அதிகரித்துக்கு அதிகரித்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சூரிய கிரகணம் நிகழ்வதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இதனுடைய முக்கியத்துவம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் நீங்க சொல்றீங்க குறிப்பாக இன்றைக்கு தருகின்ற இந்த முழு சூரிய கிரகணம் என்பது நீங்க குறிப்பிட்டபடி ஒரு வளைய சூரிய கிரகணம் அது கங்கண சூரிய கிரகணம் சொல்றது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய சூரியன் இருக்கிற தொலைவுக்கும் விழா இருக்கிற தொலைவுக்குமான இந்த பின்னணியில் தான் இந்த நிகழ்வுகள் நடக்கின்றது ஆனால் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில விழா வருகின்ற பொழுது எல்லாமே இந்த நிகழ்வுகள் நடப்பதில்லை ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கும் இத்தகைய நிகழ்வு இருந்தாலும் கூட அது நடக்க வேண்டியதில்லை காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பூமி சூரியனை சுற்றுகின்ற ஒரு தலமும் சந்திரன் பூமியை சுற்றி வருகின்ற ஒரு தலமும் ஒன்று கொண்டு ஒரே சமதளத்துல இல்லை அது ரெண்டு ரெண்டு தட்டுல இருக்கிறதுனால ஒன்று கொண்டு ஒரு ஐந்து பாகை அளவுக்கு ஒரு தாய்மானத்துல தான் சுற்றி கொண்டு இருக்கின்றன அதனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏறத்தாழ ஒரு பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த ரெண்டு தட்டுகளும் ஒன்றோடொன்று வெட்டி கொண்டிருந்த புள்ளிகள் வரும் அந்த புள்ளியின் போதுதான் இந்த சூரிய கிரகணம் என்கிற நிகழ்வு வந்து பூமியிலிருந்து கவனிக்கப்படும் அந்த வகையில் தான் இந்த முழு சூரிய கிரகணம் என்பது கவனிப்பு உள்ளாகிறது இத்தகைய நிகழ்வுகளை நம்ம வந்து கிரேக்க மொழிகள்ல பழைய காலங்கள் எல்லாம் சாரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வாக சொன்னாங்க அது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி அது ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு நாட்களுக்கு ஒரு முறை இந்த நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் பூமியில் எங்கோ நடக்கின்ற சூரிய நேரத்தில் நம்மளால பார்க்க முடியவதில்லை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு கூட நம்ம இத்தகைய இந்து மகா சமுதிரத்துக்கு ஒரு முழு சூரிய கிரகணம் பதிவாகி இருந்திருக்கும் ஆனால் அதை வந்து கடலில் போய் இருந்து கப்பலில் இருந்தான் பார்த்திருக்க முடியும் ஆனால் பூமியில் இருந்து அதுவும் குறிப்பாக இந்தியாவில் தமிழகத்தில் இப்போது கோயம்புத்தூர் புதுக்கோட்டை திருப்பூர் போன்ற பகுதிகளில் எல்லாம் பதிவாகக்கூடிய இந்த சூரிய கிரகணத்தை வந்து தமிழக மாணவர்கள் மிக ஆர்வமாக கவனிக்கிறார்கள் ஆனால் நம்ம இந்த வெறும் காட்சி பொருளாக மட்டுமே இல்லாமல் இந்த சூரிய கிரகணம் தொடர்பான செய்திகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் நிலாவுக்கும் பூமிக்குமான இடைவெளி என்பது கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் அதே போல பூமிக்கும் சூரியனுக்குமான இடைவெளி என்பது ஏறத்தாழ பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் இந்த பின்னணியில ஒன்று கொன்று எப்படி இதை மறைக்கிறது என்பதற்கான காரணங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒன்று வந்து நிலா வந்து பூமியினுடைய அளவில் நான்கு ரூபாய் தான் இருக்கிறது அதே நேரத்துல அவ்வளவு பெரிய ஒரு சூரியனை இதை மறைப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இது இடைவெளியில் வந்து அந்த தொலைவுகள் தொடர்பான செய்திகள் இருக்கின்றன ஆக இத்தகைய கனைந்து கணிதவியல் சார்ந்த இயற்கையல் சார்ந்த செய்திகளை நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று ரெண்டாவதாக இத்தகைய பதிவுகள் வந்து மற்ற இடங்களில் நடக்கும் இந்த வான் இயற்பியல் சார்ந்த ஆய்வு கூடங்கள் இருக்கின்றன அஸ்ட்ரோபிசிக்கல் லெபாரட்ரிஸ் என்று சொல்வார்கள் அத்தகைய வகையில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளில் இருந்து நிலாவின் உடைய நிழல் வந்து சூரியனில் படும் பொழுது சூரியனில் இருந்து ஒளியை தவிர ஏனைய துகள்கள் எல்லாம் பூமிக்கு வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அந்த துகள்கள் வந்து எத்தகைய கதிர்வீச்சுகளாக இருக்கின்றன என்பதை எல்லாம் தனியாக ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு நம்ம வந்து தனியாக இப்போ ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒளியை மட்டுமாக நீக்கிவிட்டு மற்ற துகள்களை மட்டும் நம்ம எடுத்து சூரியனில் இருந்து கவனிக்க முடியுமா என்றாலும் தனியா முடியாது இத்தகைய நிகழ்வு என்பது இது போன்ற ஒரு கிரகண நிகழ்வின் போதுதான் முடியும் அப்போ அத்தகைய ஒரு சூரியன் சார்ந்த செய்திகளை இது பதிவு பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்ல ஒரு சில சூரிய கிரகணங்களின் போது சூரியனுடைய முகப்பரப்பில் தெரியக்கூடிய சில கரும் புள்ளிகள்னு சொல்லுவாங்க சன்ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதிகள் வந்து சில குளிர்ந்த பகுதிகளாக கூட இருக்கும் அவையும் கூட மேற்கமைப்படுத்தி காண முடிந்தால் அத்தகைய பதிவுகள் நிகழ்ந்திருந்தால் அவையெல்லாம் நம்ம வந்து தேடி படிக்க வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக சூரியன் என்பது ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு கோள் அது ஒரு நட்சத்திரம் அந்த வகையில் அதனை பற்றிய ஒரு ஆய்வும் இதில் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் அது மட்டும் இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் தன்னுடைய சார்பியல் சித்தாந்தம் என்று எல்லாரும் பேசுவாங்க இ கோல்டு எம் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறிவியல்ல வந்து ஆற்றலுக்கும் ஒரு பொறுமைக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது பொறுமைதான் ஆற்றல் ஆற்றல் தான் பொறுமை அப்படிம்பாங்க இந்த சிறப்பு சார்பியல் சித்தாந்தத்தை
கம்பி வளர்த்த மாதிரி ஒரு ஒளி கட்டை வந்து நேராக செல்கின்ற ஒளி வளையுமா என்றால் வளையும் இத்தகைய சூரிய கிரகணங்களின் போது நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற இந்த சூரியன் ஆகிய நட்சத்திர என்கின்றது அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய விண்மீன்களில் இருந்து வரக்கூடிய ஒளியை பூமிக்கு வளைத்து திருப்பி விட்டு நம்ம பார்க்கிறது ஒரு அதனால இத்தகைய செய்திகள்லாம் இதுல தகவல்களா இருக்கின்றன ஆரம்ப காலங்களில் வெவ்வேறு நாடுகளில் இது போன்ற நம்பிக்கை சார்ந்த செய்திகளும் இதில் பதிவாகி இருக்கின்றன ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஏன் மகாபாரதத்துல கூட பீஷ்ம இருந்தது ஒரு சூரிய கிரக நாள் என்றுதான் ஒரு தகவல் இருக்கின்றது அமெரிக்கால ஆதி பழங்குடிகளை வந்து ஆக்கிரமித்த பொழுது அமெரிக்கர்களுக்கு எதிராக அந்த பழங்குடிகளில் இருந்த ஒரு அறிவியலாளர் என்ன சொன்னாருன்னா இந்த பார் நான் உங்களுக்கு இந்த பூமியை நான் மறைச்சு காட்டுறேன் பார் இங்க இருட்டு உருட்டாகிற பார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மந்திரத்தை சொன்னதாக சொல்லி அவருக்கு தெரிந்திருந்த இந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது இந்த நிகழ்வு நிகழ்த்தி காட்டி எல்லாரையும் அதிசயிக்க வைத்தாருன்னு சில செய்திகள்லாம் இருக்கு நன்றி திரு நெல்லை முத்து இணைப்பில் வந்து பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த நேரத்தில் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு இன்று காலை சூரிய கிரகணம் தொடங்கியது முதலே நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாட்டில் இது குறித்தான சிறப்பு நேரலையை நாம் பார்த்து வருகிறோம் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் கள நிலவரத்தை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர்கள் பலரும் இணைந்திருந்தார்கள் சரியாக ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்று தொடங்கி ஒன்பது முப்பத்தி நான்கு மணி வரையில் இந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயர் என்று அறியக்கூடிய வளைய கிரகணம் தென்படும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் மக்கள் பல்வேறு இடங்களில் காத்திருக்கிறார்கள் அவ்வப்போது நேரலையில் காட்சிகளோடு நாமும் இணையவிருக்கிறோம் தற்போது இந்த சிறப்பு நேரலையை நிறைவு செய்யலாம் அடுத்தபடியாக முதல் கேள்வி விவாதத்தை சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாட்டில் செய்திகள் தொடரும்